Аз съм една от вас и днес вие се срещате с мен, Диляна. Скъпи приятели, здравейте! Аз съм Диляна. Днес продължаваме с новото видео, посветено на духовните връзки. Темата на днешното видео от поредицата за духовните връзки е посветена на фотонният принцип. Какво е това фотонен принцип? Какво са фотоните? Защо духовната връзка е тип фотонна връзка? И по какъв начин душите, участващи в духовна връзка, си взаимодействат помежду си на базата на фотонният принцип? За да разгледаме последователно всичките тези въпроси, които ни интересуват, най-напред ние трябва да кажем какво е това фотон или какво са фотоните според определенията на науката. Фотоните са светлинни частици, които се движат с скоростта на светлината, те могат да излъчват, те могат да предават, те могат да се усилват, те могат да се отслабват. Те са невидими за човешкото око, но при определени условия те могат да станат видими. Тези светлинни частици имат постоянна маса. Те съществуват само в вакуум, могат да пътуват с постоянна скорост и могат да се пренасочват. Когато фотоните се движат с скоростта на светлината, времето започва да се забавя, а разстоянието започва да намалява. Това означава, че много неща могат да се случат мигновенно. Фотоните носят електромагнитно излъчване. Те са едновременно частица и вълна. Фотоните могат да се преместват от едно място на друго и да остават непроменени. Тоест, фотоните са едновременно частици и вълни, те имат едновременно чистота и вибрация и благодарение на тях ние виждаме светлината. Това беше определението за фотоните от гледна точка на науката. Да видим обаче, какво е определението за фотоните от гледна точка на духовното? И така, какво са фотоните според определението на духовното? Фотоните това са излъчена енергия, излъчена емоция, излъчени мисли от една душа към друга душа, когато честотата и вибрацията на едната душа е подобна, близка или същата, като честотата и вибрацията на другата душа, тогава се получава едно штрак между двете души, тогава едната душа излъчва така наречената холограма, към другата душа, втората душа прави абсолютно същото и се получава среща между двете холограми. Тоест, казано по друг начин, в отвъдното нашите души имат чистота и вибрация. Те нямат тела, те могат да общуват помежду си Единствено и само чрез този фотонен принцип. 
Те могат да излъчват емоция, те могат да изпращат енергия, те могат да контактуват помежду си телепатично. Слизайки тук на Земята, обаче, когато една душа е осъзнала себе си, когато се е наместила добре в човешкото тяло, когато се е пробудила и е разбрала, че тя не е само едно човешко тяло, а е една душа, която идва от отвъдното, която пребивава на земята временно и ще се прибере отново в отвъдното, тя увеличава своята честота и вибрация до такава степен, че може да взаимодейства помежду си с други души, които са увеличили честотата и вибрацията си. Тоест, когато сме готови да срещнем духовна връзка, ние сме не само осъзнати, ние сме не само увеличили честотата и вибрацията си, а ние сме в състояние да създадем така наречената холограма, когато сме срещнали подходящата душа или така наречената духовна половинка, ние излъчваме енергия, излъчваме емоция, излъчваме мисли, излъчваме себе си като его, като интелект, като личност и това наше излъчване може да стане видимо от другия човек или от другата душа. Тоест, фотоните в духовното са начин, по който нашата душа може да контактува с другата душа и това да става мигновенно, т.е. веднага, ние можем да излъчваме телепатично образи, ние можем да излъчваме телепатично емоция, ние можем да излъчваме телепатично енергия и ние можем да приемаме всичките тези неща телепатично. Нещо повече. Когато ние сме създали своята холограма, това е образ на нашата душа, но това е образ на нашето човешко тяло, което ние на базата на духовната връзка, която е осъществена, можем да го излъчим към другия партньор или към другата душа. Ние можем да получим по същия начин тази холограма от другия човек или от другата душа. Какво представлява фотонният принцип? Фотонният принцип е един механизъм, при който нашата душа, когато е на определена честота и вибрация, говорим за висока честота и вибрация, може да излъчва към другата душа определени чувства, т.е. тя излъчва Емоция, тя излъчва интелект, тя излъчва послания, мисловни и по някакъв начин всичките тези излъчени неща към другата душа, когато нашата честота и вибрация са високи, се преобразуват в енергия в така наречената светлинна енергия или в фотон. Какво означава това? Когато ние сме с висока честота и вибрация и излъчваме интензивно тези емоции, самата енергия се преобразува по такъв начин, че става с скоростта на светлината, т.е. образува се фотон. 
онова, което ние излъчваме към другия човек или към другата душа, преминава през времето и пространството и достига до другия човек мигновен. Какво означава това? Когато две души в духовна връзка са се срещнали, тогава всяка от душите може да излъчва тези послания, които са преобразувани по фотонния начин и на базата на този фотонен принцип двете души могат да комуникират на друго ниво, така да го нарека. Тоест, те могат телепатично да си разменят послания, те могат да общуват по този друг начин, телепатичния. Те могат да излъчват емоция, която да е видима, да е усещана от другия партньор. Обикновено това е емоция на любов. Те могат да се докосват помежду си, именно на базата на този фотонен принцип. Тоест, основни Емоции, като болка, като страх, като радост, като любов, могат да бъдат усещани от едната и от другата душа мигновенно. Те могат да бъдат изпращани, те могат да бъдат получавани и всичкото това е на базата на този фотонен принцип. Когато двете души са на достатъчна честота и вибрация, те са образували своята холограма. Когато едната душа е продуцирала тази холограма към другата душа и другата душа е направила същото, двете холограми се срещат. Мястото, където се срещат двете холограми, е мястото, където се образува общото цяло на тази духовна връзка. Това цяло е с по-висока честота и вибрация, отколкото са двете души по-отделно. Това цяло е силно и неунищожимо. За това цяло двете души трябва да бъдат много отговорни какво имам предвид? Получава се голямо пакостене при духовните връзки. Аз ще се спра по-нататъка в отделно видео, когато хората проявяват, да речем, недостатъчна емоционална чистоплътност, образно казано, или когато не са в достатъчна степен осъзнати за тази духовна връзка, и самата честота и вибрация не е същата, като на другата връзка, а е да речем малко по-ниска, се получава пакостене при духовните връзки. Но по тази тема аз ще направя отделно видео, за да обясня какъв е механизмът на пакостене. Сега да се върнем отново на това образувано общо цяло. Това образувано общо цяло е енергийно, емоционално, интелектуално, духовно и сексуално. Тоест, двете духовни половинки, това са две отделни души, които с подобна чистота и вибрация при срещата си са образували едно цяло, могат да общуват помежду си по всичките изброени Начини. Емоционално, духовно, интелектуално, сексуално. Тоест, двете души няма нужда да бъдат на едно място. Те могат да се намират или в различни краища на света, или едната душа може да бъде в отвъдното, а другата да бъде все още в прераждане на земята, за тях няма никакво значение времето и пространството. Тоест, принципът при фотонният механизъм е, че когато 
е образувано духовното цяло, то е силно, то е неунищожимо, душите могат да имат връзка помежду си, независимо къде се намират, душите могат да си взаимодействат, независимо от това, дали са преминали в отвъдното или са още тук на земята, контактът между тях остава да съществува не само тук на земята, той може да преминава в отвъдното, той може да бъде запазен и да се връща отново във всеки следващ живот. Това означава, че при духовните връзки, когато е образувано общото цяло, се е създал един общ канал на връзка и на взаимодействие между двете души. И този канал може да бъде усещан както от единия, така и от другият партньор. Аз ще се спра по-нататъка в отделните случаи и ще ви разкажа по какъв начин са си взаимодействали хората, които са преживяли духовна връзка. Защо хората се стремят към духовни връзки? Защо искат да срещнат своите духовни половинки? Това е един от най-често задаваните въпроси, след като написат книгата си за духовните връзки. Каква е причината? Ние сме в ерата на Водолея. Нашите души се събуждат. Те се размърдват вътре в телата ни. Те се осъзнават. И всъщност човешкото тяло, в което всеки от нас се намира, става все по-осъзнато. И има желание, когато душата е овладяла тялото, да се докосне до други измерения, да стигне висоти, които са свързани с духовното и божественото. Т.е. да го кажа по друг начин. Нашата душа, която се е събудила, овладяла е човешкото ни тяло и го е накарала то да има нови виждания, нови копнежи и нови стремежи, го е довела до една такава висока степен на осъзнаване, че то се е превърнало част от нея, т.е. дрехата, с която е облечена нашата душа, е станала едно цяло с нея. И душата може да контролира тялото, да го направлява и да бъде едно цяло с него. По тази причина, нашата душа, бидейки едно с нашето тяло, получава нови стремежи да се обедини или да сподели самата себе си с други души, които са с подобна или еднаква чистота и вибрация. Какво се получава? Много хора съзнателно търсят своята духовна половинка, защото вътре в себе си те усещат една празнота, т.е. материалният свят, в който живеят, Емоциите, които получават от него в лицето на, да речем, на секса или на нормалното общуване, вече не ги задоволяват. Те търсят нещо друго. Защо го търсят? Защото тяхната душа се е събудила и тя си е спомнила онази хармония, която е изпитвала в отвъдното докосвайки се по друг начин, безтелесно, с други души, защото тя е осъзнала, че тръгвайки от отвъдното и идвайки в това човешко тяло, тя очаква и знае, че ще срещне своята духовна половинка, онази душа, на която тя е обещала, че ще я търси, че ще я намери, че ще я срещне. И всъщност този повик на душата, 
който всеки от събудените хора усеща вътре в себе си, е причината нашите души да се стремят към търсене на духовни връзки, да се стремят към търсене на точната духовна половинка, да се стремят да споделят себе си по тези странни, непознати начини, които носят хармония не само на телата им, но и на душите им. Духовните връзки са етап от нашия живот, когато ние сме осъзнали самите себе си по всички възможни начини, когато ние сме разбрали, че не сме само едно просто човешко тяло, което се ражда, живее известно време на Земята и умира, и след него нищо не остава, а те знаят, че имат безсмъртна душа, която е дошла в поредното си прераждане, която е заела това човешко тяло и която се стреми да се среща с други души по други неизследвани и неизвестни начини, за да може да получи онази хармония на споделянето, която ще я доближи до Божественото. Защото онова споделяне, което се получава при духовните връзки, е един Божествен екстаз. Това чувство на сливане е характерно единствено и само за общуването в отвъдното между духовни половинки, които са образували общото цяло. И ако вие усещате един купнеш, едно желание, душата ви да се докосне до друга душа и няма значение къде се намира тази душа, към която вие се стремите, значи вие сте готови за духовна връзка, значи вие сте осъзнали, че имате нужда от нещо, което сякаш някога в предишни животи или в отвъдното се е случило, и споменът за него ви кара да го търсите, да го намерите, да го преживеете отново и отново и душата ви да усети онова спокойствие от споделената любов и от едни неизвестни за много хора неща, които са характерни единствено и само за духовните връзки. Какво да правим в нашия днешен живот, когато материалното е взело връх, когато срещаме хора, които са като автомати, които не се интересуват от нищо друго, освен от това, което им се случва в бита и делника? Онова, което можем да направим, е да търсим и да срещаме хора, които са осъзнати, да се докосваме до душите им, а може би сред тях ние ще открием своята духовна половинка, да не забравяме, че там, откъдето сме тръгнали, от отвъдното, ние сме една душа, която е божествена, която е изпълнена с любов и която в бита и в делника раздава от самата себе си грижа, милост и обич към всички хора около себе си, която има различни стремежи и купнежи от тези, които са на обикновения човек, която се стреми да остане такава, каквато е била в отвъдното, не променяйки своята божествена същност и която желае да помогне на хората около себе си да се осъзнаят, 
да търсят онова, което им е необходимо в лицето на своята духовна половинка, да се намерят с тази духовна половинка и да останат заедно, не само в този си земен живот, но да преминат заедно през много други животи. Защото общото цяло, което се е образувало, е начин любовта да преминава през много животи, през времето, през пространството, да отива в отвъдното и да се връща отново и отново и отново. Непроменена, повишила честотата и вибрацията си и желаеща да дава и още и още и още любов на всички около себе си. Тоест, докосвайки се до духовна връзка, преживявайки я, ние се насищаме вътрешно, ние ставаме по-добри, ние ставаме по-прекрасни като личности и ние имаме желание не само да помагаме на хората около себе си, ние имаме желание да се стремим да направим света по-добро място за живеене. Ние се стремим да пръскаме любов около себе си, да раздаваме самите себе си по всички възможни начини, защото любовта, която излъчваме, е божественост, тъй като любовта е единица мярка за божественост. Аз ви благодаря от сърце, че днес бяхте с мен. До нови срещи с следващото видео, посветено на духовните връзки. Довиждане!